你想，我真的从来没有打算过要管你和甜心的事情，我只是看你太憔悴了，我真的很心疼你。哎，一翔，我帮你按摩。哎，别这样。你太憔悴了，我帮你按一按。不是这个问题。现在公司的员工都下班了，没有人会看见我们的。记得以前你工作累的时候，也经常让我帮你按摩，你还说我的手又柔又软，按起来很舒服，会让你的疲倦都消失掉。甜心，哎，甜心，一翔，甜心，甜心，甜心，等等我，一翔。你都打了我一巴掌了，还不够吗？你只知道我打了你一巴掌，可是你知道我现在的感觉，就像是你打了我千百个巴掌一样。我总算被你给打醒了，原来你跟方通是这种关系、啊。你在说什么？我跟方通根本就没有怎么样，好吗？我都亲眼看见了，你还想骗我？哎呀，事情不是你想象的那个样子。你说你要加班，我怕你太累，特地炖了鸡汤来看你。可我看到的居然是这幅景象，整个办公室的人都走了，就只剩下你们两个人。你还一动不动，让他靠在你身上帮你按摩，举动那么亲密，你还要我怎么想？你听我说好吗？哎呀，你别碰我！为什么你只看事情的表面，就跟我生气，不听我解释呢？那你跟袁平呢？你跟袁平一而再、再而三的做出让大家误会的事情，现在反过来怪我不够体谅你，不够尊重你，我真是受够了！到底要我怎么做你才满意吗？既然我让你这么痛苦，这么难过，我们还有什么好说的？甜心，甜心，哎，一翔，好吗？让甜心冷静一下。一翔，一翔，你满意了吗？说什么呢？这就是你的目的，是不是？我什么目的呀、啊？哎，你不会是以为是我故意叫甜心过来，看见我们两个？你真的想多了，我根本就没那样做。你给我出去！一翔，求你不要再逃避了。你已经不再信任甜心，你已经根本就不爱她了。一翔，你非要逼我跟你决裂，你才开心是不是？我不想这么做。
小姐，对不起，没事吧？哎，小姐，小姐，没事吧？停心，停心，停心，你没事吧？你是我。停息！停息。在外面淋雨啊！好冷。等一下，我拿条干毛巾。来，先把身体擦干净。怎么这么晚在外面淋雨？一翔呢？和一翔吵架了，还是周家人又刁难你，说了一些不好听的话？一翔说要加班，我带了唐去他办公室，想要陪他。后来我去看。看见他跟方彤两个人在办公室里，他们，他们怎么样？周以翔跟方彤做对不起你的事了。我不知道我是不是看错了，我一直都很想相信他，我相信他是不会背叛我的。我想到方彤之前好几次对我言语挑衅，我才明白他会这么做，是因为他跟以翔旧情复燃，所以他才会处处针对我。周以翔这个混蛋，竟敢诬赖我跟你旧情复燃，我看他是心虚，贼喊捉贼。既然他不相信我，又做了对不起我的事，我们的感情走到这里，也算是到头了。可是我真的不想放弃，真的不行。好了，天心，你先冷静下来吧，我再陪你去找周以翔，好吗？你怎么一直在发抖啊？你发烧了，我送你去医院。哪儿也不想去。